Bom, aqui o sentido da corrente elétrica, o I, ele se mantém constante. Essa é a corrente contínua. O I, ele vai permanecer constante para sempre. E a corrente alternada, a corrente, ela vai ter o máximo e vai ter o mínimo. Ou seja, a corrente vai variar. Ele vai variar de forma periódica. Corrente contínua é constante. Corrente alternada, ela vai variar. Bom, a pilha, você acha que ela... A corrente elétrica que sai dela é contínua ou você acha que a corrente que sai dela é alternada? O que, que você acha? É contínua porque fica gastando o tempo todo. Fica gastando o tempo todo. Tudo bem, então a corrente é contínua. Esse aqui é o gráfico da pilha. Agora, no nosso lado, a lâmpada ela fica piscando, o computador fica piscando. Por que será que tem esse pisca-pisca? Porque a corrente é a corrente é alternada. Se a corrente é alternada, é, nós temos uma economia. Lembrando que quem descob... quem... os caras que trabalhavam muito com a corrente contínua foi o cara que disseram que descobriu a lâmpada, mas na verdade... Não, mas é, né? Quem descobriu uma corrente muito melhor, que é utilizada em todas as residências, foi um dos, um dos caras que descobriram, foi... Como é que é o nome dele? Foi Nicolas Tesla, né? O disco... Da corrente é. alternada, que é o que nós utilizamos em nossa, nossa casa, que ela fica piscando para economizar. A potência dela é muito melhor, que é o da tomada, que é o que nós utilizamos, Tá? Então vamos lá, continuando. Tipo de corrente elétrica, existe a corrente contínua, que é o CC, né? Que muitos têm aqui, e o DC, que é então aqui corrente contínua, corrente ou DC, ou corrente alternada. Corrente contínua, olha a corrente contínua aqui, ó, pilhas e bateria. Né? Fluindo de forma contínua. O gráfico é esse aqui, enquanto que a corrente alternada. Tá aqui, o I aqui. O Ike que tem corrente contínua forma uma figura de um quadrado. Lembrando que carga é igual a área. Lembrando que a área de um quadrado é base vezes altura. Se a base é T e a altura é I, base vezes altura é I vezes T, que é a fórmula, né? Que estamos kit, né? É a fórmula do estamos kit. E a corrente alternada, a corrente elétrica vai e volta alternando. É, o que acontece nas tomadas e nas usinas, a corrente alternada, ela vai variar. Nesse caso aqui, o gráfico não vai ser o mesmo da corrente alternada. Ele vai variar periodicamente, ó. Olha só como ele varia periodicamente, ele cresce, depois decresce, cresce, depois decresce, ele vai e ele volta. Essa é a corrente alternada aqui. O efeito ma magnético da corrente elétrica é que a corrente elétrica, ela produz um campo magnético em sua volta. Para quem não sabe, né, isso foi descoberto por Faraday. Eu aconselho a vocês a assistirem Cosmo. A gente pode até fazer aqui uma zoom de Cosmo, de repente, né? Pensou fazer uma zoom de Cosmo? Pra gente ver aí é, a história de Faraday, que é muito interessante, falando sobre a descoberta que a corrente elétrica produz o campo magnético. Tanto que você tem ímãs artificiais, né? Produzido por corrente elétrica. Então, o efeito da corrente elétrica, nós temos esse efeito magnético. A corrente elétrica percorre um condutor nas proximidades e aparece o campo magnético. E esse efeito sempre vai ocorrer. Olha o elétron aí, né? Carregando bem aqui o robô dos Transformers. Né, vocês estão vendo aqui? O, o eletroímã é, atraindo os robôs dos Transformers, a corrente elétrica de alta voltagem produz um campo magnético né, capaz de, de levantar carro. Está aqui o rapaz, aqui a foto dele, né, a, selfie, a selfie de Ampere. Então vamos lá, o efeito térmico, a corrente elétrica também produz o aquecimento, que é o chamado efeito... Efeito Joule, né? Oh, efeito Joule. Joule. Que é o efeito térmico que ela produz nos fios elétricos. Nós temos aqui, então, o efeito Joule. É o aquecimento que observamos no condutor devido à passagem da corrente elétrica. Então, tá aqui. A corrente elétrica vai passando, vai esquentando aqui o fio, vai esquentando a lâmpada. É o efeito Joule. Existe o efeito químico, que é produzido por reações químicas devido a essa passagem, por um eletrolítico que provoca eletrólise. Você estuda isso em eletrólise, né? Está aí a eletrólise. Nós temos aqui o ânodo, o cátodo. E isso aqui é um efeito químico produzido né, pela corrente elétrica. Nós temos o efeito fisiológico, que é o choque né, de alta voltagem. Esse é o efeito fisiológico. Então está aqui a foto do Abraão, né, pegando o choque. Está né, aqui. A corrente elétrica passando. E isso. E isso vai provocar né, muita coisa aqui. É, lembrando que o, o, o choque ele vai causar... Né, ele pode causar parada cardíaca, pode causar... É, o, o sangue pode ferver. O ferver dele, ele vai evaporar. É, pode queimar a pele. Pode ocorrer vários efeitos fisiológico não choque. Agora aquele choque só, é, aqueles de baixa voltagem só dá aquela, aquela dormência, né? Olha ali, ó, o Abraão ali, é igualzinho, não falei que é igual o Abraão? <risos> Olha ali, ó. Faz aí, Abraão, de novo aí, bora ver. Igualzinho. O efeito luminoso aqui, a corrente elétrica, ela também ilumina, ela, ela pode também produzir a luz. Nós temos aqui é, 
O efeito luminoso de certos gases ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ionizam e emitem a luz. Isso a gente vai aprender melhor em física quântica, tá, gente? Que a corrente elétrica, ela excita os elétrons, causa um salto quântico, e depois esses elétrons eles vão relaxar e emitir a luz, né, através de transição eletrônica. Então a corrente elétrica tem esse poder né, de excitar os elétrons e esses elétrons emitirem luz. A gente vai estudar melhor isso em física quântica. O efeito fisiológico, quando a corrente percorre o corpo de qualquer animal, produz formigamentos, queimaduras e até a morte. Deus que nos livre. Então vamos lá. Tá aqui o que faz os elétrons se moverem no sentido, você já viu, né? Que é a diferença de potencial. Quando você tá aqui o campo elétrico passando aqui, os elétrons estão desordenados. Quando eles ordenam em sentido oposto ao campo elétrico, que é o sentido real, é porque eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho uma voltagem, vem aqui. A corrente elétrica, né, no sentido convencional, passando aqui o campo elétrico no sentido oposto. Então vamos lá, o maior potencial para o menor potencial, esse é o sentido da corrente elétrica no sentido convencional. Então eles transformam qualquer modalidade em energia elétrica. Essa é a função do gerador. O que, que o gerador faz? Transformar a energia né, em energia elétrica, qualquer tipo de energia. Por exemplo, o gerador, que é da, da usina hidrelétrica, a energia da água, que é a energia cinética, quando gira uma turbina, transforma em energia elétrica. A energia do vento produz né, a energia elétrica. Então, reparem só, a energia química das pilhas e baterias produzem energia elétrica. Isso são geradores. E o que são receptores? É o inverso. A energia elétrica que transforma as coisas em qualquer tipo de modalidade de energia. Tipo, a energia elétrica fazendo com que vocês me escutem aí, transformando em energia sonora. Os receptores ativos transformam energia elétrica em outras modalidades de energia. Então, está aqui ó, o gerador, produção de energia. Ele gera energia. As pilhas e baterias, elas são causadas né, por oxidação, perda de elétron ou redução, recebimento de elétron. Então, nós temos a oxidação, perda de elétron e a redução, recebimento de elétron, que vai gerar corrente elétrica. Sai do positivo para o negativo. Né? Então, tem tá aí energias químicas transformando em energia elétrica. A bateria também, que são dispositivos eletroquímicos, podem ser recarregados, como baterias de automóveis e celulares. E notebook, você pode recarregar isso ali, e lembrando que a corrente da bateria ela é contínua. E aqui os receptores, olha só. Quando a corrente elétrica vem aqui, faz movimentar, se transforma em energia mecânica, né? Fazer movimentar os motores. O motor é um receptor, o chuveiro elétrico é um receptor, ferro, né? Eletricidade aqui é exemplo de transformações de eletricidade em calor, lâmpada incandescente, ferro elétrico, né? chuveiro elétrico, o forno aqui é elétrico. Lembrando que micro-ondas não é energia térmica, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então a resistência elétrica é dada em ohm. Nós temos aqui né, essa resistência. Eu tenho uma água aqui passando. E se eu coloco, quando, se eu tenho aqui um fio grosso, vai ter uma grande resistência? Não, o fio é grosso. Agora, se for um cano fino, não vai ter, né, vai ter mais resistência, porque o cano é fino, vai passar menos água. A mesma coisa acontece com o fio elétrico. Se o fio for grosso, vai passar mais corrente elétrica. Aqui, ó, a resistência elétrica. Quanto mais pessoas tem aqui, mais difícil é para você né, passar. O que é, está que acontecendo na feira? É, de Belém, em todas as feiras de Belém nessa época. A geração de energia elétrica aqui, né? Tem aqui você pode, vou mandar esse slide para você. Ah, o circuito em série que nós já vimos, está aqui duas lâmpadas aqui ligadas em série, né? Uma atrás, eu tenho a mesma corrente, só que eu vou somar a tensão. Está aqui a comparação bem aqui, eu posso é, representar essas lâmpadas por essas resistências aqui. Lembrando que esses resistores aqui são em paralelos. A representação das resistências pode ser ou assim ou assim dessa forma, tá? É, o consumo mensal, potência vezes o número de horas. Então, para você saber o consumo mensal, basta você saber a potência do aparelho e o número de horas. Ou seja, é o PT. Né? Potência, né? que PT, P vezes T, eu vou saber o consumo de energia. Energia, PT. Consumo mensal, energia, potência, P, número de hora, tempo. É PT. É PT. Então, eu quero saber aqui o consumo de energia, basta eu saber é, a potência do aparelho e a quantidade de horas que eu, que eu ligo ele, eu vou saber o consumo de energia que eu estou tendo. É, tá aqui, isso aqui é a potência de cada aparelho, depois vocês dêem uma olhada aí, quando eu enviar ali, você dê uma olhada na potência de cada aparelho. No caso, o chuveiro, olha quanto é que é o chuveiro no inverno, 5.400, no verão é 4.500. Né? Então, é o grande campeão aqui dessa tabela, né? São, o ar-condicionado é 1.100, o chuveiro elétrico é muito mais. E eu querendo comprar um chuveiro elétrico, mas 